ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಂದು ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಈ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿ ಬಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಾಲಾಪುರ ತಾಲೂಕು ರಾಮದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೊ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಲೋಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಬನ್ನನ್ನು ಒಂದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಶಾಖೆ ಅದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಆ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಬಗ್ಗೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಾಖೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಜನ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಪಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನಿಲ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ಪಡಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅದು ಸಹ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹುದುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದನೂ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕವಾಗಿನೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಹಬೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಸಹಬೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಹಬೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸಹಬೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಲೆವಿಸ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಏನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಡಿಸು ಹೆಸರಿಡಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಯುಪ್ಯಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದಂದರೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕರಗುವ ಬಿಂದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳು ದಹನಾನುಕೂಲಿಗಳು ಬೇಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳು ಅಯಾನುಗಳಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉಷ್ಣ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇವುಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿರಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗಿಂತ ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಸಹಬೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನು ಮಾ
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಮಾಣು ಗಾತ್ರ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಂದರೆ ಸಹವೆನೆನ್ಸಿ ಬಂಧವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಅದು ಚತುರ್ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಒಂದನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಚತುರ್ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಟನೀಕರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ ನೇರವಾದ ಸರಪಳಿ ಇದೆ ಕವಲು ಸರಪಳಿ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿಯ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಕಾರ್ಬನ್ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಇತರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರಮಾಣುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧದಿಂದ ಬಂಧಗೊಂಡು ಸರಪಳಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸರಪಳಿ ರಚನೆ ಇವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೇರ ಕವಲು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಟನೀಕರಣ ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಮಾಂಗತೆ ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಸಮಾಂಗತೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಒಂದೇ ತರಹದ ಅಣುಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಾಂಗತೆ ಎಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಮಾಂಗತೆ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ನೇರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಇದು ಒಂದು ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ನೇರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಒಡಕು ಅಥವಾ ಕವಲು ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವು ಎರಡರದ್ದು ಅಣುಸೂತ್ರ ಒಂದೇ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ರಚನಾ ಸೂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಚನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಚನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆನೇ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆಂಟೇನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಿ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೊ ಇದು ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಒಂದನೇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎನ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೇರ ಸರಪಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಲು ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಐಸೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಏನಾಗಿದ್ದಾವಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಕವಲನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬೇರೆ 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 ರಚನಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಏನಾಗ್ತವಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮುಂದುವರೆದು ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಚತುರ್ವೆಲೆನ್ಸಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಟನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಂಗೀಯತೆ ಸಮಾಂಗತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೆವಿಸ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಂದರೆ ಏನೆಂದು ಮೊದಲು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವಿನ ಬಂಧ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಜೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು
ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಆ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯತೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಧೃಣೀಯತೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಧಾತುವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೂರನೇ ಹಂತ ಅಣುವಿನ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಂಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಎರಡು ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಬಂಧ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸುಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ವೆಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಆಕ್ಟೇಟ್ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಮಾಣುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯತೆ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಐದನೇ ಹಂತ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರೋದರಿಂದ ಆರೆರಡಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ಈ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಋಣೀಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾತು ಕಾರ್ಬನ್ ಅದನ್ನು ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಉಳಿದ ಎರಡು ಆಮ್ಲಜನಕಗಳನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಬಂದ ಆರು ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಬಂದ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸುಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹಬೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸುಗಳು ಒಟ್ಟಿದ್ದು ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ಓಕೆ ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಮಾಣುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರಮಾಣು ಆಮ್ಲಜನಕ ರೈಟ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಆರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕನೂ ಸಹ ಏನಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಈ ಕಡೆ ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳು ಈ ಕಡೆ ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನುಗಳಿದೆ ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದಲ್
ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರಿಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಎರಡು ಕೊಮ ಐದು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಐದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿದೆ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಒಂದು ಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತು ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಇದೊಂದು ಎರಡು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಆರಾಯಿತು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಬೇಕು ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮತ್ತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಮೂರು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಯಿತು ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಇವೊಂದೆರಡು ಎಂಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿನೂ ಆರು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎಂಟು ಅಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಹವೆಲೆನ್ಸಿ ಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಜೊತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೀತೆ ಅಣುವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಜಲಜನಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಗುಂಡೆ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಇರೋದರಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜಲಜನಕ ಇರೋದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸುತ್ತ ಎಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದು ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತೀರಿ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇದು ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಹಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಐದು ಹಂತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇದು ನೀರಿಂದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಏಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇದಾವಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಬಾರ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೆರೆದ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಕೈನ್ಸ್ಗಳು ತೆರೆದ ಸರಪಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಚೈನ್ ತೆರೆದ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿ ತೆರೆದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಆ ಪರಮಾಣುಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ದ್ವಿಬಂಧ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ ಕೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿ ಒನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎರಡು ಗುಂಟಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 
ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಸಿ ಎನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಕಿ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಟು ಇಂಟು ಟು ಸೊ ನಾಲ್ಕು ಆಯಿತು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೋರ್ ಇದರದ್ದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಕೀನ್ ಇ ತೀನ್ ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಪಿನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಏಟ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಟು ಟೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಂಟೀನ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹೆಕ್ಸಿನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದು ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೆನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಕಾಯಿನ್ಗಳಂದರೆ ಇದು ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಿರ್ತದಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರೀ ಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಏನಿದ್ದಿರ್ತವಂದರೆ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಸಹ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಟು ಇ ತೈನ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನಾಲ್ಕಿದ್ದಾವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಬ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಆದರೂ ಬರೀಬೋದು ಒಂದು ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆಂಟೈನ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಏಟ್ ಇವುಗಳ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈ ಎನ್ ಇ ಇ ತೈನ್ ಪ್ರೋಪೈನ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಪೆಂಟೈನ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಥವಾ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಟು ಎನ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟಿ ಏನಿದ್ದಿರ್ತದಂದರೆ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೈಕ್ಲೋ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಸೈಕಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಏಟ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಪೆಂಟೇನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇವುಗಳು ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ತೆರೆದ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಗಳು ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಜೀನ್ ಸಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ದ್ವಿಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಕಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಬೆಂಜೀನ್ ರಿಂಗನ್ನು ಅವುಗಳು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅರೋಮ ಅಂದರೆ ಸುವಾಸಿಕಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವು ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಪಳಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಕ್ರಿಯಾಪಟುತ್ವತೆ ತೆರೆದ
ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಬನ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ನ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಗೊಳಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಸರಣಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಎಚ್ ಏಟ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಜಲಜನಕದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಏರಿಕೆ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ ಅವುಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಹ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಅಣುಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ತದನಂತರ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಹೆಚ್ಚಿದಂಗೆ ಅದು ದ್ರವ ರೂಪ ಕೊನೆಗೆ ಘನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥೆನಾಲ್ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಎಚ್ ಇಥೆನಾಲ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್ ಇದರಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪ ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಪರಮ ಆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರಮಾಣು ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ ಕೇನ್ ಎ ಎನ್ ಎ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪು ಅಲ್ ಕೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ ಕಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಎಚ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪು ಇಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಆರ್ ಒ ಆರ್ ಈಥರ್ ಅದೇ ಥರ ಹಳ್ಳಿ ಹೈಡ್ ಸಿ ಎಚ್ ಒ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸಿ ಒ ಒ ಎಚ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು ನಾವು ಕರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನಿನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒ ಎಚ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಮದ್ಯದ ಪದ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮೇನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಮೆತ್ತು ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಇತ್ತು ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೋಪ್ ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯೂಟ್ ಐದು ಇದ್ದರೆ ಪೆಂಟ್ ಆರು ಇದ್ದರೆ ಹೆಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು ಮದ್ಯದ ಪದ
ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಅಥವಾ ಕವಲು ಸರಪಳಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಫೋರ್ ಮೀಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಇದು ತಪ್ಪಾದಂತಹ ಒಂದು ಎಣಿಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಸೊ ಇದು ಉದ್ದನೆ ಸರಪಳಿ ಹೀಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪಿದೆ ತ್ರೀ ಮೀಥೈಲ್ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಸೊ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದಿದೆ ಈಥೈಲ್ ಗುಂಪಿದೆ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಐದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗ್ತದೆ ಟೂ ಈಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಉದ್ದನೆ ಸರ್ಪಳಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಪದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರುವಂಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಎರಡನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದಂದರೆ ಎರಡು ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪುಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪಿದೆ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಎಂಟಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೀಥೈಲ್ ಗುಂಪಿದೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಟೂ ಕೊಮ ಟೂ ಕೊಮ ಫೋರ್ ಟ್ರೈ ಮೀಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಬರೆಯುವ ವಿಧಾನ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಂಟೇನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಇದು ಎರಡು ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೂ ಬ್ರೋಮು ಫೋರ್ ಕ್ಲೋರು ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದು ಕರಿಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಟೂ ಕ್ಲೋರು ಫೋರ್ ಬ್ರೋಮು ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದು ಕರಿಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ಲಿ ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲುಗಳು ಮೂರು ಒ ಎಚ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಮೋನು ಎರಡಿದ್ದರೆ ಡಾಯ್ ಮೂರಿದ್ದರೆ ಟ್ರಾಯ್ ನಾಲ್ಕಿದ್ದರೆ ಟಟ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಯ
ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಫೋರ್ ಕೊಮಾ ಫೋರ್ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಟು ಆಲ್ ಪೆಂಟೇನ್ ಎ ಎನ್ ಇನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಲ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಷ್ಟನೇ ಕಾರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಕೊಮಾ ಟೂ ಡೈ ಮಿಥೈಲ್ ಪೆಂಟೇ ಫೋರ್ ಆಲ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ ಮೀಥೇನ್ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಕೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ತೆಗೆದೀವಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಮೀಥೇನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊನೆಯ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒ ಎಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮಿಥೇನಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೀಟೋನ್ ಪ್ರೋಪೇನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಇಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒ ಎನ್ನೇ ಜೋ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಪೇನೋನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೈಡಿದರೆ ಪ್ರೊಪೇನ್ಯಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸ್ಲಿ ಕಾಂಬ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೊಪೊನಾಯಿ ಕಾಂಬ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆದಿ ಪದ ಮೊದಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬ್ರೋಮೋ ಈತೇನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಬ್ರೋಮೋ ಈತೇನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ ಎರಡೂ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಒಂದನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಟೂ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕೊಮಾ ಟೂ ಡೈ ಕ್ಲೋರೋ ಈತೇನ್ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದುವರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಮತ್ತು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ನೀರು ಅದರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಉಷ್ಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಸಿಲಿಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೀತಿ ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಬೆಂಕಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಅವುಗಳು ಮೊದಲು ಅಲ್ಡಿ ಹೈಡಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸ್ಲಿ ಕಾಂಬ್ಲವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಉತ್ಕರ್ಷಣಾಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಉತ್ಕರ್ಷಣಾಕಾರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ತಾನು ಅಪಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೆರಳಾತೀತ ಕಿರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಮೀಥೇನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಲಜನಕವನ್ನು ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜಲಜನಕದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಲಜನಕ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆಂದು ಕರಿತೀವಿ ಆದೇಶನ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇದು ಎಥೆನಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಒ ಎಚ್ ಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಗುಂಪು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಭೌತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಎಥನಾಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಇದು ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಒ ಎಚ್ ಇವುಗಳು ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಅಣುರಾಶಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ದ್ರವಣ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕುದಿಯುವ ಬಿಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಖರವಾದಂಥ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಅಣುರಾಶಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಲೀನವಾಗ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಣರಹಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಗ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಈ ಎಥನಾಲನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಟಾನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶುದ್ಧ ಎಥನಾಲನ್ನು ಎಪ್ಸಲೂಟ್ ಅಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಇಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಟು ಎಚ್ ಫೈವ್ ಒ ಎಚ್ಚನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಲೋಹದ ಜೊತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಲಜನಕ ನಿಲ್ಲವು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಥೆನಾಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಇಥಾಕ್ಸೈಡ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿನಾಪ್ತಲಿನನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸಾರಿ ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಬಲವಾದಂಥ ಆಮ್ಲ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೋಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಣುವನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇದರ ಹೆಸರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈತಿಯನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಬಲ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸುಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು
ವಿಲೀನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಐದರಿಂದ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲಕ್ಕೆ ವಿನೇಗಾರ ಅಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ಟರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಕೋಹಾಲನ್ನು ಮತ್ತು ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಸಮನಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಆಮ್ಲೀಯ ದ್ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆರೆಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾದಕಾರಕ ತಿನಿಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಸಿ ಒ ಒ ಆರ್ ಇದರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಸೂತ್ರ ಈಸ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟರೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇ ನಮ್ಮ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದು ಆಮ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಲಗುತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಲವಣ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ ಮತ್ತು ನೀರು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಲವಣಗಳು ಎಂಥ ಲವಣಗಳಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೀಯ ಲವಣಗಳು ಯಾವುದು ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಎಸಿಟೇಟ್ಗಳು ಇಥನೋ ಏಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವಂದರೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಣಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಂದರೆ ಸಿ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಸಿ ಒ ಎಚ್ ಅಥವಾ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿ ಎಚ್ ಫೋರ್ ಅಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಈಥೇನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರಿತೀರಾ ಅಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಇವುಗಳ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಸಾಬೂನುಗಳು ಅಂದರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿಯ ಮೆದು ಆಮ್ಲಗಳ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಲವಣಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನುಗಳು ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಡಿಯಂನ ಸ್ಟಿರೇಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಓಲಿಯೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಮಿಟೇಟ್ಗಳು ಇವು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಕಾರ್ಬನು ಹದಿನಾರು ಕಾರ್ಬನು ಹದಿನೆಂಟು ಕಾರ್ಬನು ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿಯ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಅಂದು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಘನರೂಪದ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇರ್ತದೆ ದ್ರವ ರೂಪದ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದು ಲವಣವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಡಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ಲೆಸ್ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಡಿತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಚೈನ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಎಸಿಡ್ ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಡಿಯ ಬೆಂಜಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಎಸಿಡ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಕಾಯಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂದು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಸೋಪ್ಗಳನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳು ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿಯ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಭಾಗ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದೆನ್ ತಲೆಯ ಭಾಗ ಆಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಭಾಗ ಸಾರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಭಾಗ ಉದ್ದನೆಯ ಸರಪಳಿಯ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮಿನ ಅಯೋನುಗಳು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೊಳೆ ಈ ಕೊಳೆಗೆ ಸಾಬೂನಿನ ಕಣಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕರಿತೀವಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ತೊಳೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಸೋಪ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋ ಫಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳದ ಭಾಗ ಎಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ಕುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ ಧನಾವೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸೋಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಳು ನಾವು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಕಾರ್ಬನಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಲಿವಿಸ್ ಚುಕ್ಕಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಥೆನಾಲ್ ಮತ್ತು ಇಥೆನಾಯಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಬೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಕಗಳು ಇವಿಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 